ബീഫ് അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കായാലും പുരുഷന്മാർക്കായാലും എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരായാലും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കറി വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആവും അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള അച്ചാറായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ബീഫ് അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കിയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ അധികം വർത്താനം പറഞ്ഞ സമയങ്ങളല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് അച്ചാറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ അതായത് ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് അപ്പൊ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അച്ചാറാണ് അപ്പൊ ഇന്നും ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലെണ്ണ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബീഫ് വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വേവി കഴുകി അങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് അത് നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറുനാരങ്ങ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നാല് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി രണ്ട് സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വേപ്പല വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ കിടന്നോട്ടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ രണ്ട് കുടം കുടപ്പുളി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിത് ഈ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അര കിലോ അര കിലോയോളം ബീഫുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ചെറുനാരങ്ങ പീസ് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് അതിൽ മുമ്പ് ഇട്ടതാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം വറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി വറുക്കണം എന്നാൽ അതിലുള്ള വെള്ളാംശം മുഴുവൻ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നെയ്യിൻ്റെ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും പീസ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നന്നായി വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരണം എന്താ ഇതുപോലെ നല്ല വറുത്ത് കോരി നമുക്ക് എടുക്കാം നല്ല അതിൽ ഒരു തരി പോലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ അച്ചാർക്ക് അച്ചാറ് കേട് വരും അപ്പോൾ നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇനി ആ ഓയിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നല്ലെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എടുക്കും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ആരോഗ്യത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഓയിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി പകുതി ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിൻ്റെ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടത് ഈ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ അച്ചാറിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സംഭവം നന്നായി വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം ഇത് മിക്സിയിൽ പൊടിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതല്ല കൈ വെച്ച് നന്നായി ഞരടി പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളിയും അതല്ല വേപ്പലൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച വെളുത്തുള്ളി കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു വെളുത്തുള്ളി അത്യാവശ്യം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുഴപ്പുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പൊടികളെല്ലാം
എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പോലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ബീഫിൽ കുറച്ച് പോലും വെള്ളം ഇല്ലാതെ വേണം എടുക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലധികം എന്തായാലും പുറത്തിരിക്കും രണ്ടാഴ്ചയിലധികം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും കുറേ കാലം ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ